ডক্টর মোহাম্মদ সাজান আমরা এটাকে কেন বারবার সবাই কিন্তু এটাকে ছুটি শব্দটাই ব্যবহার করছে আসলে কি এটা ছুটি হ্যাঁ এটা এটা উনি খুব সঠিক ভাবে বলেছেন কথাটাকে কিন্তু লকডাউন অথবা আরো কোনো কঠিন টার্মে ইউজ করা উচিত ছিল ছুটি হিসেবে ইউজ করা উচিত ছিল না একটা জিনিস দেখেন আমি সাহেবের সাথে মানে একটু মানে দ্বিমত করছি না বাট একটু পরিপূরক যোগ করছে উনি যেটা বললেন যে চোদ্দ দিন একটা মানুষ যদি কোয়ারেন্টাইনে থাকেন এখন ধরুন আমি চোদ্দ দিন কেন আমি একুশ দিন কোয়ারেন্টাইনে আছি কিন্তু গতকালের প্রেক্ষাপটে যারা ঢাকায় এসছে ইনারা যদি কেউ ছড়িয়ে যান তাহলে যার মধ্যে ছড়াবে সে তাকে প্রুভ করতে তো আমাকে আরও চোদ্দ দিন ওয়েট করতে হবে কারণ আমি ইতিমধ্যে চোদ্দ দিন আছি তো সে যদি ঢাকা শহরে এটা ছড়িয়ে যায় তাহলে অ্যানাদার ফোরটিন ডেজ হ্যাজ টু বি ফলোড যে কালকে যদি কেউ ছড়ায় আর যদি আগামী আরও কিছু দিনের মধ্যে কেউ ছড়ায় তাহলে আপনার লকডাউন পিরিয়ডটা কতদিন এক মাস দু মাসেও কিন্তু এটাকে আপনি লকডাউন ধরতে পারেন না কারণ এটা এমন একটা ছো আছে জিনিস যে একটা মানুষ থেকে চারজন চারজন থেকে ষোলো জন ষোলো জন থেকে ষোষট্টি জন মানে এটা তো জ্যামিতিক যে কোনো রেশিওকে হার মানাচ্ছে তা এখন কোয়ারেন্টাইনটা সেই সময় স্প্যানিশ ইয়ে থেকে চলে এসছে যে আইসোলেটেড রাখার যে ব্যাপারটা এখন এই আইসোলেশনটা টোটাল আইসোলেশন টোটাল আইসোলেশন তার খাবার দাবার মগ প্লেট পরিধ জিনিস তার হাঁটা চলা এভরিথিং ইজ কমপ্লিটলি রেস্ট্রিক্টেড প্যানিক হওয়ার কিছু নেই কিন্তু সচেতন হতে হবে এখন কথা হচ্ছে যে উনি যেটা বললেন যে হ্যাঁ আমরা যদি ধরে নেই যে চোদ্দ দিন আমরা আর কোয়ারেন্টিন মেনটেন করলাম আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে সেটা করছি যেটা বলা উচিত ছিল সেনাবাহিনীকে আরও আগে নামিয়ে এখনও দেখেন পুরন ঢাকায় আজকে কি চিত্র দেখলাম সব কিছু সব আড্ডা চলছে সেনাবাহিনী যাচ্ছে ফাঁকে ফুঁকে ঢুকে যাচ্ছে গ্রামে চায়ের দোকানগুলোতে বসছে যেটা আমি বললাম গ্রামে হাট বাজারগুলো ঢাকা শহরে আমি কালকে একটা খুব জরুরি প্রয়োজনে সরোদি হাসপাতালের ওই দিক দিয়ে আমি আসতেছিলাম আমি ওই জেনেবা ক্যাম্পের এই দিক দিয়ে এসে দেখে যে রীতিমতো একটা ঈদের মতো অবস্থা চলে আসছে হাসপাতালে আমি গেলাম খুব আনফর্চুনেটলি আমি দেখলাম যে একজন মারা গেছে তার আত্মীয় চিৎকার করে কান্না করছে এবং সে বলছে যে তার লোকটি হাই ব্লাড প্রেশার ছিল সে কাউকে এটা বিশ্বাসই করাতে পারে নাই কাউকে দেখাতেই পারে নাই যে তার ভাই হাই ব্লাড প্রেশারের এবং কেউই তাকে টাচ করবে না তো এটা খুব আনফর্চুনেট যদি এটাই হয় আমি প্রথম আপনাকে যে কথা বলে শুরু করেছিলাম যে প্রত্যেকটা রুগীর যেমন হক আছে প্রত্যেকটা ডাক্তারের আছে যে যে আজকে যে কিছু কিছু ডাক্তার সাহেবরা প্রথমে একটা কনফারেন্স করে এত প্যানিক তৈরি করে দিলেন ওনাদের সেই কনফারেন্সে দু একজন ডাক্তারের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এমন ছিল আজকে উনি বলছেন যে আমাদের উন্নত বিশ্বে কিন্তু পিপির সেরকম নাই মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইংল্যান্ডে অনেক জায়গায় নেই কিন্তু সেই তুলনায় আমাদের বাংলাদেশে আপনি তৈরি করবেন কিভাবে আপনার তো আগে এটা ধারণা থাকতে হবে ম্যাটেরিয়ালস থাকতে হবে ম্যাটেরিয়ালস থাকতে হবে এটা তো আমাদের জন্য একটা নতুন জিনিস হ্যাঁ তো আমি এটার সাথে শুধু বলি যে আমাদের যেটুকু আছে দিস ইজ গুড এনাফ আমাদের যে সমস্ত ফ্যাক্টরিগুলো আপনি ধরেন বাংলাদেশে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আছে যারা এটা করছে যে এম আই এক মি এটা সেটা বিভিন্ন রকম প্রতিষ্ঠান আছে যারা এগুলো করছে এবং আপৎকালীন সময় এই যে গ্লাভসগুলো এই যে হ্যান্ড মাস্কগুলো আমি তো আমি দেখেছি যে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান ধরেন জে এম কথা ধরে যে তাদের যে নিপ্রো জে এম যে মাস্কটা যে গ্লাভসটা যে অন্যান্য জিনিসগুলো তারা কিন্তু যতটা পেরেছে ডোনেশান করেছে সরকারকে দিয়েছে চাইনিজের ক্রাইসিস সময় দিয়েছে এখন আবার বাজার যাত করছেন চেষ্টা করছেন সে একই আমি আরও কয়েকটা প্রোডাক্ট দেখেছি যে তারা ওইভাবে মানুষকে সাপ্লাই দিয়ে যাচ্ছে মানুষের অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ হচ্ছে কিন্তু প্রথম দিকে যেটা হয়েছিল যে এগুলা কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়ে গিয়েছিল মানুষকে হাত ধোয়ার অভ্যাস করানো আস্তে আস্তে এই জিনিসের জায়গায় না আপনি এখনও একজন রিক্সাওয়ালাকে বিশ্বাস করাতে পারছেন না যে যে কথা উনি বললেন যে এটা বাতাস ও ছোঁয়াছে হতে পারে কিন্তু সে মাস্ক ছাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু সে তাকে মাস্কটা কে দিচ্ছে যারা দিচ্ছে তারা একজন একটা ডোনেশান একটা মাস্ক দিতে গিয়ে ওর সাথে ছবি তুলছে দশজন একটা মাস্ক একটা রিক্সাওয়ালাকে এবং ছবি তুলছে তো এটা কেন আপনি তো এটা একটা কন্টিনিউশন এটা এমন একটা রোগ যেটার সাথে একজন আরেকজনের সামাজিক দূরত্ব মেনটেন করতে হবে আপনি যাকে দিচ্ছেন তাকে ছয় ফিট দূরে রাখছেন এই আপনার পরে আপনি ছয় ফিট আর আপনারা যারা দিচ্ছেন তারা পনেরো ষোলো জন তিরিশ জন একত্রিত হয়ে এটা দিচ্ছেন তো আপনি দিচ্ছেন আপনি ব্রেক করছেন না যাকে দিচ্ছেন তাকে ছয় ফিট দূরে রাখছেন আমার তো আরো অভিজ্ঞতা খারাপ অভিজ্ঞতা খারাপ কিরকম আমাদের হসপিটাল যখন আমরা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে এমইউ করলাম তখন এলাকাবাসী আসলো যে না এখানে করোনা চিকিৎসা করতে দেওয়া হবে না যাই হোক সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপে এটা খুললো এখনও প্রত্যেক দিন দেখি আমি হসপিটালের সামনে একট
সাইনবোর্ড লাগায় রাখে যে এখানে হলে এই করা হবে আর মজার বিষয় হচ্ছে ওইটা যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তিনারই পরিবারের একজন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত এখন তিনি বলেন যে ভাই আপনি যে কাজটা করছেন ভালো কাজ করছেন এই যে আপনার প্রথম থেকে একটা নেগেটিভ ধারণা এখন বিষয়টা হচ্ছে যে আপনাকে তো চিকিৎসা করার সুযোগ দিতে হবে তাকে চিকিৎসা করার সুযোগ দিতে হবে গভর্নমেন্ট হোয়াট নট দে হ্যাভ টেকেন দি ডিসিশন আমাদের ভেন্টিলেটর মেশিন ইতিমধ্যে অনেক নিয়ে আসা হয়েছে ডাক্তারদেরকে যেভাবেই বলা হচ্ছে না কেন তারা কিন্তু চিকিৎসা করছে কিন্তু আরেকটি মহল যদি ডাক্তারদেরকে উসকিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তো এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে জাতীয় বিপর্যয় এটা এটা আন্তর্জাতিক বিপর্যয় এটা এই মুহূর্তে সবার উচিত কাঁধে কাঁধ মিলে কাজ করা আমি যেরকম বেসরকারিভাবে এগিয়ে এসছি আজকে আমার থেকে অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান আছে তারাও যদি একটু এগিয়ে আসতো তাহলে কিন্তু মানুষ স্বস্তি বোধ করতো আরেকটা জিনিস সেই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের মধ্যে এখন একটা প্যানিক অ্যাটাক রয়ে গেছে প্যানিক অ্যাটাক হয়ে গেছে বা প্যানিক অ্যাটাক মানে প্যানিক মধ্যে ভুগছি আমরা কীরকম এই করোনা ভাইরাস নিয়ে এত বেশি নেগেটিভ প্রচারণা হচ্ছে যার ফলে কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা প্যানিক সৃষ্টি হচ্ছে এটি এখনও পর্যন্ত যারা মৃত বরণ করেছেন তাদের তারা কিন্তু পূর্বে কোনো না কোনো আপনার রোগে আক্রান্ত ছিল এক অথবা তারা একটু ওল্ড এইজ যারাদের হয়েছে তারাই কিন্তু এটাতে মৃত্যুবরণ করে বাংলাদেশের সিমটমের কথা বলছি সুতরাং এটা নিয়ে খুব একটা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই এই ভাইরাস আমিও এখন আক্রমণ হইতে পারি আক্রান্ত হইতে পারি উনিও হইতে পারেন আপনিও হইতে পারেন কারণ এটা একটা সমাজে এটা টার্মিনেটেড হয়ে গিয়েছে বা এটার সংখ্যা আরও বাড়বে আমার মনে হয় লেটাস ফেস দি চ্যালেঞ্জ এই চ্যালেঞ্জটাকে আমাদেরকে ফেস করতে হবে একটু যদি আমি নিজে সচেতন হই তাহলে কিন্তু আমি এই ভাইরাসটাকে বাইর হইতে পারবো আমরা